Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing, c'est du Tri Eagles, j'adore unbox du Tri Eagles, ça met toujours énormément de temps à arriver, mais pas toujours, alors que celle-là est arrivée assez vite. Petite boîte, ça fait plaisir, il y a deux versions, bleue et turquoise on va dire, voilà, Crystal Series, Tri Eagles Studio, c'est Jade de la licence Ghost Blade, allez voir l'artiste si vous connaissez pas, j'ai fait plein de vidéos dessus, j'ai même mis les liens des art print, si vous voulez voir directement ces petits livrets avec toutes les illustrations qu'il a pu faire, franchement il fait de l'excellent travail, j'en ai plein qui sont accroché là-bas, je vous les liens dans la description si vous êtes intéressé, voilà, bah écoutez, je suis content d'avoir celle-ci, c'est la première statue sur Jade qui existe, allez, on sort tout ça. Bon, je pense que ça devrait aller vite, il n'y a pas trop de pièces, en parlant de pièces d'ailleurs, on a une pièce dorée, il y a un support hein, si vous voulez le mettre, on voit qu'il y a quand même 668 exemplaires, c'est énorme, alors je pense à un tirage commun pour les deux couleurs, parce que vous allez voir, il y a deux couleurs, euh, assez euh, surprenant, ça c'est bien vendu, donc on a aussi, bon des gants, ça on s'en fout, le petit certificat, moi je laisse sceller parce que je m'en fous, on a euh, pff, un art print on va dire, le dessin de la statue pour moi ça n'a aucun sens parce qu'on a la statue juste à côté, donc il y a l'idée d'avoir ça, je sais pas, autant avoir l'artwork original qu'on qu va en parler, et on a hop le rangement, c'est un tout petit carton comme vous avez vu hein, franchement, il hein. n'y a qu'un étage, ça ça fait plaisir, je pense que ça va être rapide, on va voir ça, j'ai eu euh, de la case, je pense, j'ai ce roseau là qui est très bien fait, mais j'ai une feuille à côté. Sauf que je ne vois pas du tout où elle va, donc je ne sais même pas si c'est une casse ou s'ils ont mis ça en plus. J'en sais rien, parce que je regarde avec la photo, j'ai même plus de feuilles que sur la photo. <rire> donc du coup, euh, c'est dur à dire, mais bon. Alors oui, il y avait la, moi j'ai pris la version bleue, qui est comme l'artwork original que vous voyez ici. C'est l'artwork original, moi je, je l'aime bien, franchement, j'aime beaucoup le perso. Vous allez voir qu'ils ont pris quelques libertés dessus. Et en fait, il y a une version verte qu'ils ont fait qui est sympa en couleur, j'aime beaucoup, hein. après moi j'ai pris l'artwork original, mais ça c'est à chacun. Alors on commence par le dragon, alors là c'est pareil, hein. j'ai eu très peur parce que j'avais la patte gauche, donc celle-ci là, qui était en dehors. Et en fait, heureusement, c'était que l'emboîtement qui s'est, euh, bah, la colle qui a dû lâcher. J'ai juste eu à recoller, enfin là il n'y avait rien, c'est un emboîtement, donc c'était pas très très grave. On va mettre ce dragon qui est bien fait franchement, un peu too much peut-être, mais avec les petites moustaches là, c'est très fin, vraiment très très fin à chaque fois, hein, ce que fait Tree Eagles. Ah mais il y a un plug sur le dragon Nickel. Même pas regarder la base. La base, alors j'aime bien et j'aime pas bien. Je pense que c'est un peu en trop tout ça, tout ce dragon autour et tout. C'était pas forcément nécessaire, ça fait un peu kitsch. Mais c'est pas moche non plus, on rappelle les exemplaires dessous. La dorure qui aurait été un peu plus dorée, comme les cornes du dragon, toujours des dorures un peu, un peu faibles. C'est dommage, ça mériterait d'être un peu plus euh, avec un peu plus de peps. Mais voilà, bah écoutez, il y a des trucs, euh, des dessins à l'arrière, je sais pas trop ce que c'est. La neige qui est plutôt bien faite mais assez basique, on va voir que c'est beaucoup mieux fait sur les autres éléments. Ensuite on a une petite plante à mettre, Fou, alors ça va falloir trouver le trou là, je pense que c'est celle là qui parle, yes C'est bien fait hein, sur les plantes, il y a de la neige, il y a de la neige qu'ils ont collé, c'est des petits morceaux euh, brillants, alors ça peut s'effriter si vous frottez bien, donc quelle idée de frotter surtout pas, mais ça peut. L'autre patoun du dragon, Grosse démarcation sur celle-là. Celle-là, c'est pas très joli. Là, il y a vraiment une grosse démarcation, je trouve. C'est vraiment pas la plus belle des pattes. En plus, ça fait un peu bizarre, du coup. S'il a que trois pattes, il n'y a pas la quatrième patte. On y met la grosse plante que j'aime bien. Franchement, elle est, elle est, elle est vraiment sympathique, celle-là. Hop, ça fait penser un peu au travail de la mina sur la glace. Voilà. Et le petit roseau qui, franchement, est très sympa. Hein. Vraiment, il, il, il est propre, ce roseau. Très propre. Hein. Donc lui, il va là. Pff, ça va être tellement rapide à monter. Il va là, ça c'est joli, ça ajoute un peu de volume à la pièce, j'aime beaucoup. Et bien on passe directement de toute façon au personnage, le personnage qui est là, qui est en une seule pièce, bon il manque une main, mais il n'y aura pas de démarcation parce que c'est à l'intérieur du kimono, chaussures et tout, on est en un quart, je le rappelle, légère texture sur la robe, Pff, franchement elle est très très belle. Alors on a un petit grain de peau et ça j'aime bien, ça c'est cool, j'aime bien qu'il y ait des grains de peau, parce qu'il n'y en a pas toujours, là il y en a un, et ça c'est vraiment cool, on a les tatouages partout sur le corps, là, un dragon ici, un dragon ici, un dragon ici. Par contre, on est aux heures boobs et complet. <rire> Au niveau des boobs, ils ont caché les tétons, hein. comme ça, moi, je risque pas de ban, mais on peut pas la mettre topless, hein. donc bon. Mais euh, c'est boobs et de ouf, quand on compare à leur tour, franchement, ils y sont allés euh, fort. Après, c'est Tree Eagles, hein. Quand on achète du Tree Eagles, on sait à quoi s'attendre là-dessus. Est-ce que... Oh Même pas besoin de chauffer ça c'est beau ça. Le visage, ah, un tatouage de rose ici où j'avais pas vu aussi, le visage qui est cool hein, franchement. Après est-ce que c'est l'artwork Je sais pas, oui ça m'a l'air, moi pour moi j'aime bien, on la reconnaît bien. 
Pas mon personnage favori, mais j'aime bien, il se dégage quelque chose. En plus, j'ai préparé un petit coin spécial avec les LED, avec la, un art print de Jade que j'adore. D'ailleurs, que Lightyear en a fait euh, la statue. C'est toujours des, euh, des artworks qui sont faits en statue euh, sur Ghostblade. Hein. C'est assez euh, étonnant. Alors ça, je suis un peu déçu. Non, vous voyez, c'est en fait, le katana qui est à moitié tiré, enfin l'épée. Et c'est du coup, c'est dommage parce que ça, ça aurait été en métal. Ça aurait été canon. Et là, c'est en PVC, euh, ça fait un peu cheap. C'est très dommage, ça. Ça, c'est très dommage. Donc, qu'est-ce qu'ils disent Hop, on prend le bras, on met ça, on la passe tout en haut. Ah, J'abuse. C'est euh, plutôt très simple. Plutôt très simple. Hop, l'épée en train d'être sortie. Il reste à mettre ça. Hop. Et ouais, ça va ajouter un peu de volume aussi à la pièce, je trouve, à sa tenue. Très sympa. Et enfin, ce superbe, alors cette superbe tour avec un petit dragon qui s'entoure. D'ailleurs, le même dragon qu'ici. Pas mal de neige. J'aurais une petite lettre dedans, ça aurait pu être sympa. Pas nécessaire, honnêtement, pas nécessaire. Mais la neige est vraiment très bien faite. Hein. Franchement, ça rend très, très bien. Hop, c'est aimanté. Statue montée. C'était facile. Bon, allez, je fais un petit zoom en musique. On parle de toutes les spécificités après. J'espère que le zoom musique vous a plu. Alors je vous rappelle, Triangle Studio, j'en ai unbox pas mal hein, parce que j'ai unbox des Ghost Blade, j'ai unbox pff, des Saitama, j'ai unbox euh, Mama Ishara Nui qui est toujours là, Mina que je revends si quelqu'un est intéressé, c'est du 1 quart. Alors on est censé faire 57 cm, et eh bien écoutez, on y est 21 de large et 24 de profondeur. 21 de large, moi je serais plus à un 22. On a vu plus de 600 exemplaires au niveau du tarif. Là, on n'est pas sur les premières Triangles qui étaient à. Les Ghost Blades étaient à 850 euros au début chez Kyodai et Aniki, hein, importation comprise. Après, ça a évolué. Il y a eu d'autres statuts depuis. Il y a eu deux ans qui sont passés. Et Jade, elle était à 1099 euros, importation comprise. Là, ça commence à taper fort pour du 1 quart aussi simple. Honnêtement, c'est trop cher. Hein. Ça mériterait. Euh, alors, c'est pas la fête à Kyodai, hein, mais euh, parce qu'elle était déjà chère en dollars aussi. Mais ça mériterait quand même plus dans les. Euh, alors, vu les prix actuels du marché, je peux pas dire 600, 700, c'est impossible maintenant pour ce genre de statut. Mais au moins 900, au moins 900, 899 euros, quoi. Ça me paraîtrait. Euh, plus logique là quand même, elle, elle tape fort. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que là il a reçu très tôt. Très gueule, c'est très long chez Kodai Niki, mais pas toujours parce que comme on voit celle-ci, on l'a reçu euh, très très tôt. Hein, ça fait plaisir ça. Donc je suis bien content, ce sera pas le cas sur toutes, je m'en doute, mais bon, on espère parce que moi je préco toutes mes triangles euh, chez Kyodai. Bah écoutez, point faible. Alors déjà, l'épée, clairement un point faible. En plus, du coup, ça fait que c'est un peu tordu euh, si on regarde sur le côté. En face, c'est pas un problème, mais vraiment un petit métal. Là. Surtout que là, il y avait du poids pour tenir, hein, franchement, avec les mains et tout, ça aurait pu tenir. Hein. En plus, là, c'est pas ça qui a rajouté beaucoup de points. Donc ça, c'est quand même bien dommage. Euh, le dragon, je trouve qu'il est un peu too much. Je le trouve pas nécessaire, mais c'est cool. C'est joli, mais sans plus, quoi. Le respect de l'artwork, ça, ça va en déranger beaucoup. Moi, j'avoue que ça me va bien par rapport à ma collection que j'ai là-bas. Donc, euh, entre PJ et Triangles, il y a un peu de sexy. Donc, du coup, euh, PJ... Trigol, là, ça va plutôt bien, mais j'aurais préféré que ce soit plus comme l'artwork. Au niveau du visage, c'est pareil. Hein. Elle n'est pas exactement comme l'artwork, mais je la trouve plutôt propre quand même. Au niveau des points forts, le personnage, la tenue est très belle, franchement. Hein. Les textures et tout. Le grain de peau, je suis très content d'avoir un grain de peau. Les tatouages, là, sont quand même vraiment bien faits. Le visage, les cheveux sont assez détaillés. Le fait qu'il n'y ait pas de, de tête à mettre, heureusement, parce qu'elle n'a pas de collier et tout, ça aurait fait une démarcation de fou. Donc, heureusement qu'ils ont fait tout ça en une pièce. Franchement, j'aime bien la dynamique, le pas en avant, c'est sympa. Les roseaux et tout sont très sympas, les éléments de décor avec la neige là. Gros point fort, même ça aussi là. Un peu trop cher pour ce que c'est, mais bon, Ghost Blade, il y en a très très peu. Enfin, il y en a très très peu. Il y en a un paquet, mais c'est la première jade. Il y a une seconde qui arrive chez Lightyear, mais du coup, je suis moins fan de leur travail à Lightyear dessus. On continue à prendre un peu tous les persos de Ghost Blade. C'est pas celle où j'ai eu le coup de cœur, mais en tout cas, je la kiffe. Allez, vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé, si ça vous a plu ou pas. Je suis assez curieux de voir ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien entendu, pour le soutien et pour que la vidéo soit montrée à plus de monde. Puis à tous une bonne soirée. Ciao.